Dear students, Environmental Science and Disaster Management in the subject, next we will discuss about oil pollution. Already we will uh, air pollution, water pollution. No so what will be oil pollution? And then oil pollution. Environmental load, uh, either liquid petroleum hydrocarbons in the release in the animal oil spill, along with oil pollution in the bar another. It may be due to human activities. Like either human activities on direct him in the release and down another, and it is a form of pollution. In the one normally oil spill in the bar another, it is normally referred as marine oil spills. Can in the chiller, eight to put the light oil spill along with oil release in another. Ocean along with coastal waters. So it is generally referred as marine oil spills. Oil spills include uh, tankers and the crude oil the release. That is offshore platforms release crude oil. Then rigs and wells in the summit drilling chain oil spill. Then uh, refined petroleum products such as gasoline, diesel, this is spills. Then allele e petroleum products and byproducts in the spills. Um, heavier fuels, large ships are used in heavier fuels like bunker fuel. This is the LM spills. Otherwise, waste oil, along with refuse in the LM, oily substance refuse in the LM spills. In the other spills in the other leakage in the other one, it is the other one. Oil spill or oil pollution in the world. This oil pollution is uh, oil spill and die. Almost months or years are uh, clean. Gender. So, there is a lot of pollution and oil pollution in the world. So, um, means it is um, Duration is the cleaning and duration. We will talk about the effects of oil pollution. We will talk about the effects of oil pollution. So, uh, natural oil seeds are not only human activities, oil pollution created. Then, the oil spills and causes. Reward causes are accidental spills, offshore drilling. Or routine maintenance activities, water sports, in a correct causes and oil spills. First one accidental spills. Accidental spills are accidentally when we create in the man made Allah accidentally number of story in the summit underground title tanks or lingle above ground storage tanks like a number of story in the summit. That is the leakage and oil and oil products leakage and oil spills. That is the hand lean time, storage is not the hand lean time, operations are transferring from one place to another place, or from one container to another container, and the transfer is not the oil spills and oil spills. Then offshore drilling. Drilling ni alam nak kena dana fuels ni dah awasi anda le. So adin de time ni alam oil spills ni dah ikut. Then maintenance itu la activities baru ni. Sebab ship ni de maintenance. Nangin ikut je 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 ini na samai tan dah na navigable itu la. Nampol itu water la lengan le itu water. Wei sila ana ships travel ini na dah. Awal de oil spills ni dah one chance na. Um, then water sports. Water sports are not the same as water vehicles and diarycule, motor boats, jet skis, uh, and all vehicles are not the So, these vehicles are not the oil uh, release and the chances. And then intentional oil discharges. Intentionally, we have to do oil discharge and the situations and the circumstances. And the so, our time is oil spills and diarycule. So, these are the major causes of oil pollution. Then consequences of oil pollution. In an oil spill in the Gondala and the Kerrigan harmful light to impacts in the Nokam Namaka. Yamparna even years are ahead come number oil spill and diation the Rumujian item water bodies. It may take years. So a trim intensity could be a pollution and oil pollution in the Parana. Petan ayat na oil in the density walay re korawan ayat when compared with water, so it spreads very quickly in water with the help of wind and currents. Karena ayat na ocean ayat na samai ayat tides and waves ayat na direct. So because of this presence of these things, the oil will be spreading very quickly in oceans and seas. 
സൊ ഈ ഒരു ഗലോൺ ഓഫ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൺ കപ്പിൾ ഓഫ് ഏക്കേഴ്സ് കവർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അതിനുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ വാട്ടറായിട്ട് ഈ ഓയില് മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വാട്ടറിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ മാറും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മൗസ് ഇതൊരു സ്റ്റിക്കി സബ്സ്റ്റൻസ് ആയി മാറും സോ ഇതെന്ത് സംഭവിക്കും ബാക്കിയുള്ള അക്വാറ്റിക് ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ബോഡിയിലെല്ലാം പോയി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അതിന് ഫുഡ് കഴിക്കാനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീഡിങ് അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും എങ്ങനെ അത് മീൻസ് അവരുടെ ബോഡീസ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസംസിന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ അക്വാറ്റിക് ഓർഗാനിസംസിന് വലിയൊരു ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇഫക്റ്റാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദെൻ ക്രൂഡ് ഓയിലായിട്ടാണ് കോൺടാക്റ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്ട്സാണ് നോക്കുന്നത് ഹൈപ്പർ തെർമിയ ആൻഡ് ഡ്രോണിങ് ഓഫ് ബേഡ്സ് ഈ ഓയിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫെതേഴ്സിലെല്ലാം ചിറകളിലെല്ലാം തൂവലുകളിലെല്ലാം എന്താ അത് വലിയൊരു കമ്മീൻസ് ഒരു വലിയൊരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ ഫെതേഴ്സിലെല്ലാം പോയി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ഇൻജസ്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓർഗാനിസംസ് അത് വലിയൊരു പോയിസൺ ആണ് ദെൻ അതൊരു മീൻസ് അതിലുള്ള ടോക്സിക്സ് മൊത്തം എന്തായി മാറും ടോക്സിൻസ് എല്ലാം ഇവരെ ബോഡീസിൽ എത്തിച്ചേരും ദെൻ പോയിസണിങ് സോ ഫുഡ് ചെയിനിൽ എന്താണ് പോയിസണിങ് ആയിട്ട് മാറും സോ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോലെയുള്ള എഫക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എയർവേസ് ബേഡ്സിൻ്റെ ആനിമൽസിൻ്റെ എയർവേസ് എല്ലാം ഡാമേജ്ഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എയർവേസ് അവർക്ക് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ബ്രീഡിങ്ങും ഫോളിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അത് വലിയൊരു ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ഈ ഈ മീൻസ് കോമ്പൗണ്ട് ഈ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എന്തായി മാറും എഗ്ഗിൻ്റെ ഷെൽസിനെ എല്ലാം ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും സോ എന്താണ് ഈ എഗ് ഷെൽസിനൊക്കെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് മീൻസ് സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസിൻ്റെ എന്താ പറയുക ലാർവേ ലാർവേ എല്ലാം ഡാമേജ്ഡ് ആയി മാറും ദെൻ അതുപോലെ അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിന് അത് ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും സോ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസംസിന് അവരുടെ ഷെൽട്ടർ ആണ് സോ അവരുടെ ഷെൽട്ടർ അത് എഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് എഫക്ട്സ് ആണ് ഓയിൽ പൊല്യൂഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ വൺസ് ഇത് ഡിസിപ്പേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മെറൈൻ ഓർഗാനിസംസിനെ ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ക്രാബ്സ് പോലെയുള്ള മെറൈൻ ഓർഗാനിസംസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഫുഡ് ചെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് വെബിലോ ഉള്ള ഒരു ട്രോഫിക് ലെവലിൽ ഈ ടോക്സിൻ കൺസ്യൂംഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ത്രൂ ഔട്ട് അതൊരു പോയിസൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ സോ ത്രൂ ഔട്ട് ആ പോയിസൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഫുഡ് ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് വെബ് ആകുമ്പോൾ സോ ആ ഹാബിറ്റാറ്റ് മൊത്തം എന്താവും പോയിസൺ ഉണ്ടായി മാറും സോ ഇത്രയാണ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ഓയിൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഓയിൽ പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക വൺസ് ഓയിൽ സ്പിൽ അവിടെ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു റിമൂവ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ വാട്ടർ ബോഡി അല്ല ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ക്ലീനിങ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ റെമഡിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ഏജൻസിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓയിലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ദെൻ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനില്ല എന്താണ് അത് എന്താണ് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾഡ് ബേണിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓയിൽ നമ്മൾ മീൻസ് ഒരു കൺട്രോൾഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ബേൺ ചെയ്ത് കളയും ഓയിൽ ആകുമ്പോൾ ബേൺ ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ സോ ആ ഓയിലിൻ്റെ മാത്രം ബേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാക്കാം പക്ഷേ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവും ദെൻ ഡിസ്പേഴ്സൻസ് ഇൻ ഡിറ്റർജൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഡിസ്പേഴ്സൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓയിൽ ഗ്ലോബ്യൂൾസിന് ചുറ്റും ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എളുപ്പത്തിൽ
ആൻഡ് സോളിഡിഫൈങ് ഈ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ഹൈഡ്രോഫോബിക് പോളിമേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ സോ എന്താണ് ഇതിന് നമ്മൾ സോളിഡിഫൈ ചെയ്ത് ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറച്ച് സോളിഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ചെയ്ത് സോ ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ വാട്ടർ സോളിഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓയിൽ പൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ദൻ അത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാക്വം ആൻഡ് സെൻറ്റിഫ്യൂജ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സക്ക് ചെയ്ത് ഓയിൽ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിനോടൊപ്പം സക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സെൻറ്റിഫ്യൂജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓയിലിനെയും വാട്ടറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ടാങ്ക്സിലോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ സെപ്പറേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് വാട്ടറിനെ തിരിച്ച് നമ്മൾ സീലോട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്താണ് പക്ഷെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓയിലും വാട്ടറും ഉണ്ട് അത് ഹോൾ സക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ടാങ്കറിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടാങ്കറിൽ വെച്ചിട്ട് സെൻറ്റിഫ്യൂജ് എന്നുള്ള സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ആ സീ വാട്ടർ തിരിച്ച് സീലോട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓയിലും ഈ വാട്ടറിനോടൊപ്പം പോകും എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് മെറാൻ പൊല്യൂഷൻ മെറാൻ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു മേജർ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓയിൽ പൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എന്താണ് മെറാൻ പൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ മെറാൻ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസിൻ്റെ എന്താ എൻട്രി അതിനെയാണ് മെറാൻ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ക്രിയേറ്റ് ഹസാർഡ്സ് ടു ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അക്വാട്ടിക് ഒർഗാനിസംസിൻ്റെ എല്ലാ അതുപോലെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിന് ക്ലൈമറ്റിന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇമ്പാക്ട്സ് മെറാൻ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മെറാൻ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വി വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ മെയിൻ കോസസ് ഓഫ് മെറാൻ പൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് എന്താണ് നോർമലി വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സീവേജസ് എല്ലാം മെറാൻ ബോഡീസിലോട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ആവാം അർബൻ സിവറേജ് ആവാം അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് ടൗ വേസ്റ്റും ആവാം അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെറാൻ വാട്ടർ ബോഡീസിലോട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്രിയേറ്റിംഗ് മെറാൻ പൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ ഇൻലാൻഡ് മൈനിങ് അല്ലേ മൈനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോപ്പർ ഗോൾഡ് പോലെയുള്ള മിനറൽസ് എല്ലാം മൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതും ഒരു മെറാൻ പൊല്യൂഷനുള്ള റീസൺ ആണ് നമ്മൾ സോയിലായിരിക്കും അത് ഫസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആവുന്ന ആ സോയിൽ എന്താണ് സർഫസ് റൺ ഓഫ് വഴി ഇറ്റ് വിൽ ബി റീച്ചിങ് ദ നിയർ ബൈ മെറാൻ വാട്ടർ ബോഡീസ് സോ ഇതെന്ത് സംഭവിക്കും ഈ മിനറൽസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെറാൻ വാട്ടർ ബോഡീസിലോട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലൊരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് അതുപോലെ ടോക്സിൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇതെല്ലാം അവിടെയുള്ള കോറൽ റീവ്സിനെ എല്ലാം എഫക്ട് ചെയ്യും സോ ഈ മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മെറാൻ പൊല്യൂഷനുള്ള കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സർഫസ് റൺ ഓഫ് സർഫസ് റൺ ഓഫ് എന്തായിരുന്നു എന്താ ഈ അഗ്രികൾച്ചറിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടിങ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അതുപോലെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽസ് എല്ലാം ഡ്യൂ ടു സർഫസ് റൺ ഓഫ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റീച്ചിങ് ദ നിയർ ബൈ വാട്ടർ ബോഡീസ് അല്ലേ സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലെന്താണ് ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ആൽഗൽ ബ്ലൂംസ് പോലെയുള്ള പ്രോസസ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആ ആൽഗൽ ബ്ലൂംസ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇതിലുള്ള ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ മൊത്തം കൺസ്യൂം ചെയ്യും സോ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആ വാട്ടർ ബോഡി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആയി പോവും സോ ആ വാട്ടർ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ബോഡി ഓർ മെറാൻ വാട്ടർ ബോഡി ദെൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷനുള്ള ഒരു വലിയൊരു കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറാൻ ഏരിയാസിൽ റോഡ്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഒക്കെയാണ് റോഡ്സും ഹൈവേസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് കാരണം എന്താണ് കെമിക്കൽസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെമിക്കൽസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്നാണ് മെറാൻ ബോഡീസിലോട്ട് എത്തുന്നത് ദെൻ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ആവാം പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഡംപ് ചെയ്യുന്നത് മെറാൻ ബോഡീസിലാവുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് എഫക്ട്സ് അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ
then metallic waste like plastic waste metallic waste in oru vaadu velli impacts varunnunde metals ennu parnaan endha high density toxic poisonous aayittulla materials aanu so idin examples ennu parayunnathu mercury lead nickel arsenic cadmium laana ee metallic waste body load etti kaiyana endu sambhavikkum engane kadu earth load ettam weathering nalla process vadi ettam reverse load ettam അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ അങ്ങനെ ഓയിൽ സ്പിൽസിലൂടെ എത്താം അങ്ങനെയുള്ള റീസൺസിലൊക്കെ മെറ്റാലിക് വേസ്റ്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇത് അക്വാട്ടിക് എഫക്റ്റിന് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ വലിയ എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദെൻ ഹീറ്റ് നമ്മൾ ഈ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാൻസ് അതുപോലെ തെർമൽ പവർ പ്ലാൻസ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് നമ്മൾ എവിടെ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ബോഡീസിലെ മറൈൻ ബോഡീസിലായിരിക്കും സോ ഈ ഹീറ്റിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഓഷ്യൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ മറൈൻ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലേ സോ അത്രയും ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് അപ്പോൾ എന്തായി മാറും മറൈൻ ബോഡീസിൻ്റെ തന്നെ ഡിസ്ട്രക്ഷന് കാരണമായി മാറും സോ വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എഫക്റ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മേജർ കോസ് ഓഫ് മറൈൻ പൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റോ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്പോസ് അണ്ടർ മറൈൻ വാട്ടർ ബോഡീസ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻസ് ഒരുപാടാണ് അല്ലെ സോ അത്രയും റേഡിയേഷൻസ് ഉള്ള വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിനൊന്നും ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ പ്രോപ്പറായി തന്നെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മറാൻ വാട്ടർ ബോഡീസ് കണ്ടാൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു പൊല്യൂഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീ വാട്ടറിനെ അത് കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഫോട്ടോ സിന്തസീസിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഈവൻ അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ജെനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസിന് കാരണമാണ് ഹ്യൂമൻസിലും ആനിമൽസിലും എല്ലാം സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി ഡിസ്പോസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വലിയൊരു മറാൻ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നത് ദെൻ ബ്രജ്ഡ് സ്പോയിസ് നമ്മൾ ഡ്രഡ്ജിങ് വഴി എന്തിനാണ് ഡ്രഡ്ജിങ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന സ്പോയിൽസ് എന്താ സ്പോയിൽസ് ആ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ അല്ലെ ആ സോയിൽ എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മറൈൻ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്തായിട്ട് വിൽ ബി ഹാവിങ് ടോക്സിൻസ് സീവേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്ട്രീറ്റ് എന്നുള്ള സ്ട്രീറ്റ്സ് എന്നുള്ള സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മറൈൻ ബോഡീസിലോട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലെന്താണ് ഓയിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോക്സ് പോയിസ്നസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അത് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യിരിക്കും ദെൻ അതിലെ മറാൻ ബോഡീസിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ള ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് കുറയും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലീഡിങ് ടു ഓയിൽ പൊല്യൂഷൻ ദെൻ ഷിപ്പ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന പൊല്യൂഷൻ അല്ലേ ഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാവിഗേഷൻ പെർപ്പസസിനെ യൂസ് ചെയ്യും സോ ഷിപ്പ് എന്നുള്ള ഓയിൽ സ്പിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും വേസ്റ്റ് എല്ലാം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം ഷിപ്പിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ശേഷം യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ ചെയ്യാം വേസ്റ്റ് എല്ലാം സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് മറാൻ വാട്ടർ ബോഡീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഷിപ്പിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്രിയേറ്റിംഗ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്റ്റേർബിങ് ദ നാച്ചുറൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ദെൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് മറാൻ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഉണ്ടാക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്സിൻ്റെ യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് ഫിൽസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ച്സ് ഉണ്ട് ഓഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ റേസ് ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും അതുപോലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ റേസ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ എന്തിന് കാരണമാണ് വിൽ ബി ലീഡിങ് ടു മറാൻ പൊല്യൂഷൻ ദെൻ ഡീപ് സി മൈനിങ് നമ്മുടെ മറാൻ ബോഡീസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമ്മൾ മൈൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട്
Eutrophication and then I'm like fertilizers in the environment and then it will be having uh, growth promoting chemicals up and then in nitrogen phosphorus polyula chemicals on all other so what then then um algae is in improvement and growth of all area the improve team so algae uh, bloom and down on the summit algal bloom and down the summit the other little present title are dissolved oxygen uh, in where in the bottom algae is consuming so the aquatic organisms will not be able to survive like so on an aquatic uh, ecosystem destroyed i boom so then you know a car eutrophication in the bar another then next is acidification uh, normally oceans are the natural carbon sink and the uh, carbon dioxide in the atmosphere in the atm uh, absorb in the calcium carbonate under the substructures and the uh, solution uh, dissolution and the um, in the calcium carbonate structures uh, marine surfaces like marine water bodies like the same at the other corals in the um, uh, disintegration of our night again then are they both the name um e carbon dioxide uh, water, marine water bodies loot at the same at the end of some book in acidity uh, the amount of good energy uh, uh, e oceans in them co coastal ecosystems in them e carbon dioxide absorb and uh, capability in the so 25 percentage of carbon dioxide um, absorb in the arena e oceans and coastal ecosystems on so it's a um, carbon dioxide and the amount of good no other than search to um, uh, in the oceans and name of the world in a marine water bodies in name acidity content could you can and then it will be absorbing carbon dioxide so uh, its uh, ph value will be um, it the water will be acidic then plastic debris on a pin or impact in the war another a tomb could the plastic deposit in the day and a marine water bodies land it includes a plastic bags then rings six pack rings other uh, world in a plastic we still a Korean and dispose in the so it will be uh, it will uh, it will create dangers to wildlife and fisheries then other world aquatic life another uh, suffocation ingestion polygula problems and that can end another world fishing nets all am in the end of the loss means of the um, um, fishing nets all am over the throat in the marine water bodies lana so in the another aquatic organisms and everybody effect in under then other toxins plastics and lather or body toxins over and under pop pcb ddt pesticides of france dioxins phenols as well as radioactive waste as well as heavy metals you know a lot of toxins alum is a marine water bodies later not i'm gonna reward pressure on the aquatic organisms in and down and the consume either in and down at the diegm are they pollen respiratory problems as well in your digestion problems and you want to pressure on the aquatic life and down and then in the food chain load of travel in the amount the concentration of these poisons are increasing like and this process was termed as bioaccumulation so um and then throughout the food chain at the transfer is only to come then noise pollution marine um and then a ship seller marine ships uh marine uh, vehicles up ships uh, the wall a oil exploration seismic surveys naval uh, low frequency active saunas it in the uh, working in the processing uh, working in the bar in the noise uh, pollution a car now and under and then a sound on a cool they'll travel a larger distances sound will be traveling uh, over large distances so within the alarm effect and a marine organisms in the death in a car nana Shell uh, marine uh, animals in the eyesight and the water in the water a week on us so they will be depending on the sound sound waves for their traveling and all so in a lover okay in a lot of aquatic organisms in and then a noise pollution will be effect on and dog another nearly in them can be in a human population reduce in them a little and then we have to maintain the ecological balance love human beings in which they call it chicken balance maintain china but i'm going to chance are the camera and pollution control and i do we can create awareness research can be done and in some dissemination can be done 
ഹൗ മറൈൻ പൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി പ്രിവെൻറ്റഡ് ഓർ കൺട്രോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്കോ സിസ്റ്റം നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റുകളുടെ റീയൂട്ടിലൈസേഷൻ റീസൈക്ലിംഗ് റിനോവേഷൻ ആൻഡ് റീചാർജ് ഈ വേസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം റീയൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത്രയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് പറ്റുന്ന ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ അതിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് വളരെയധികം കുറയ്ക്കുക ദെൻ പൊല്യൂട്ടൻസ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം മറാൻ ബോഡീസിലുള്ള എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താ കുറേ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല സ്കിമ്മിങ് അതുപോലെ തന്നെ ബയോഡിഗ്രഡേഷൻ ബേണിങ് കൺട്രോൾഡ് ബേണിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ദെൻ അതേപോലെ ഹീറ്റ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാൻസും തെർമൽ പവർ പ്ലാൻസ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഹീറ്റ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മറാൻ ബോഡി ബോഡീസിലോട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കൂളിംഗ് ടവേഴ്സ് അതുപോലെയുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ മറാൻ ബോഡീസിലോട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം ദെൻ അതേപോലെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് വഴി ഫോസ്ഫറസ് എന്നുള്ള വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഹെവി മെറ്റൽസിനെ നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം ദെൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റിന് നമുക്ക് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ടെക്നിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് റേഡിയോ ന്യൂക്ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റേഡിയോ വേസ്റ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ദെൻ ഡീപ് സി മൈനിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രോപ്പർ മൈനിങ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ മെയിൻ ആയിട്ട് അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം മറാൻ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് ദെൻ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പ്രോ സീസ് എല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദെൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്സ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പ്രോ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദെൻ കൺസർവേഷൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഓഫർ ചെയ്യാം അല്ലേ ഇത്ര എമൗണ്ട് ഇൻസെൻറ്റീവ് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറേ പേര് വില്ലിംഗ് ആയി വരും ഇത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് മറാൻ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ സോ അത് കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്സിലെല്ലാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മറാൻ പൊല്യൂഷനിൽ വരുന്നത്